నమస్తే నేల తల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను ఎస్ఎస్ లక్ష్మి కొబ్బరి రైతుకు మంచి ఆదాయాన్ని ఇచ్చే పంట కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ధరల పతనంతో కొబ్బరి రైతే తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాడు ఒక్కోసారి ధర రూపాయి కూడా దిగజారిపోయే పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కాలి అంటే కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమలు పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఈ పరిశ్రమల పెరుగుదలకి ఏమేమి అవసరం అసలు కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమలు ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దాం కొబ్బరి సాగు ఉత్పాదకులు ప్రపంచ దేశాలతోనే పోటీ పడడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలోనే ఉంది కేరళ కర్ణాటక తమిళనాడు తరువాత అత్యధికంగా కొబ్బరి సాగు చేసే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి విశాఖపట్నం విజయనగరం కృష్ణా జిల్లాల్లో కొబ్బరి సాగు అధికంగా ఉంటుంది కేవలం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే యాభై శాతానికి పైగా సాగు జరుగుతుంది ఏపీలో ప్రతి ఏడాది లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై హెక్టార్లలో కొబ్బరి సాగులో ఉంది నూట ఎనభై రెండు కోట్ల కొబ్బరికాయల దిగుబడి వస్తోంది తెలంగాణలో కూడా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కొబ్బరి సాగవుతోంది హెక్టారుకు నూట అరవై చెట్లను సాగు చేస్తే ఏపీలో కోటి తొంభై ఐదు లక్షల చెట్లున్నాయి సెంట్రల్ కోకోనట్ బోర్డు ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో రెండు వేల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల కొబ్బరికాయల ఉత్పత్తి జరిగింది దేశం మొత్తం మీద ఉత్పత్తిలో ఏపీ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళలోనే తొంభై ఒక్క శాతం జరుగుతోంది నిత్య జీవితంలో కొబ్బరి ఉపయోగం గురించి మనందరికీ తెలుసు శీతల పానీయంగా కొబ్బరి నీరు తాగడం పూజా కార్యక్రమాల్లో కొబ్బరికాయలను ప్రసాదంగా పంపిణీ చేయడం గృహ వ్యాపార సంస్థల్లో ఆహార పదార్థాల తయారీలో కొబ్బరి ఉపయోగం అధికంగా ఉంటుంది కొబ్బరి బలవర్ధకమైన పదార్థం కొబ్బరిని వంటల్లో ఎలా వాడినా వాటి రుచి పెరగటంతో పాటుగా అదనపు పోషకాలు అందుతాయి కొబ్బరి బోండం శరీరానికి చల్లదనం ఇవ్వడంతో పాటుగా అలసట వేడి నుంచి ఉపశమనం కూడా కలిగిస్తుంది కొబ్బరి నీళ్లలో లవణాలు పోషక పదార్థాలు రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా ఉంటుంది రక్తం శుద్ధి అవుతుంది కంటి చూపు మెరుగు పడటమే కాకుండా జ్వరం జలుబు ఉన్న వారికి టానిక్ లా పనిచేస్తుంది శరీరానికి ఉల్లాసాన్ని ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది ఏపీలో కొబ్బరి పంట సాగు ద్వారా నూట ముప్పై తొమ్మిది ఉప ఉత్పత్తులను సాధించే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ గోదావరి జిల్లాల్లో కనీసం మూడు నాలుగు ఉప ఉత్పత్తులు కూడా లభ్యం కాని పరిస్థితి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాయితీలు ఇస్తున్నా ప్రజల్లో పెద్దగా అవగాహన లేకుండా పోతోంది దీనివల్ల కొబ్బరికి కొన్ని సందర్భాల్లో ధర ఉన్నా మరికొన్ని సందర్భాల్లో ధర తగ్గి రైతులను సంక్షోభంలోకి నెడుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొబ్బరిని ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల ఆదాయం పొందవచ్చు ఒకేసారి ఉత్పత్తి రావడం వల్ల డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది అయితే అలాంటి సమయంలో గనక ప్రాసెసింగ్ చేసినట్లయితే సుదీర్ఘ కాలంగా నిల్వ ఉంచడమే కాకుండా మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమలకు సంబంధించి మనకు వివరించడానికి బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ మైనపాడు శ్రీనివాసరావు గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి శ్రీనివాసరావు గారు శ్రీనివాసరావు గారు మనం పోయిన వారు చూసుకుంటే మనం నీరా గురించి తెలుసుకున్నాం నిజంగా చాలా అద్భుతంగా వివరించారు మీరు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒకసారి కొబ్బరి విషయానికి వద్దామండి కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమలు అసలు ఎలా మొదలు పెట్టవచ్చు కొబ్బరిని ఏ స్టేజెస్ నుంచి మనకి యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అసలు కొబ్బరి నుంచి చేసే పరిశ్రమలను బేసిక్గా మనం ఒక మూడు నాలుగు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే కొబ్బరి తాజా కొబ్బరి నీళ్ళు టెండర్ కోకోనట్ అంటాం కదా లేత కొబ్బరి నీళ్ళు అని కూడా చెప్పచ్చు ఆ నీళ్ళను నుంచి తయా పెట్టేటువంటి పరిశ్రమలు తర్వాత లేత కొబ్బరి నుంచి తయారేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే ముదురు కొబ్బరి నుంచి తర్వాత ఎండు కొబ్బరి నుంచి తర్వాత కొబ్బరి నీళ్ళలో కూడా ముదురు కొబ్బరి నీళ్ళతో చేసే కొన్ని ఉత్పత్తులు ఉంటాయి ఇలా మనం వేరు వేరు చేయొచ్చు అనమాట అన్ని దశల్లో వేరు వేరు ఉత్పత్తులు తయారు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు తయారు చేసిన తర్వాత మార్కెటింగ్ చేసుకోవటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం అనేది యువత మీద ఉన్నటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కానీ వీళ్ళు వాటిని ఉపయోగించుకొని వీళ్ళు కనుక పరిశ్రమలు ఏ మనం చెప్పబోయే పరిశ్రమలు కనుక వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అటు రైతులకు ప్రయోజనం ఉంటుంది యువతకు ప్రయోజనం ఉంటుంది తర్వాత కన్జ్యూమర్ కూడా 
వాళ్ళకు వాళ్ళకు అనుకూలమైన ప్రదేశంలో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ దొరికే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట ఓకే అయితే ముందుగా మనం ఒక దశ మొదటి దశ కొబ్బరి బోండ తర్వాత వాటర్ తీసుకుందాం కొబ్బరి నీళ్లు అంటే హాస్పిటల్ దగ్గర రోగులు కానివ్వండి ఇవాళ రేపు ప్రతి ఒక్కరు కొబ్బరి బోండాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కానీ అది ఏ ప్లేస్ లో ఉంటది కొబ్బరి బోండం దొరకడం కూడా కష్టం కాబట్టి ఇది ఏమన్నా ఎలా దీన్ని చేసుకోవచ్చు పరిశ్రమల రూపంలో ఎలా దీన్ని డైవర్ట్ చేసుకోవచ్చు తాజా కొబ్బరి నీళ్లను బాటిలింగ్ చేయటం ఒకటి క్యానింగ్ చేయటం ఒకటి అనే పరిశ్రమ వేరువేరుగా పెట్టచ్చు అన్నమాట తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో మొదలు పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు బాటిల్స్ కానీ ఆర్ స్టాండ్ పౌచ్లు కానీ చేయొచ్చు అనమాట అలా ఒక రోజుకు ఒక మూడు వేల బాటిల్స్ లేదా స్టాండ్ పౌచ్ల కెపాసిటీలో కనుక అయితే మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక ముప్పై ఐదు లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు దీనికి ఏంటంటే తాజా కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకుంటాం ఒకవేళ వీళ్ళకి దొరికితే మామూలుగా ఈ టెంపుల్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కానీ ఇలాంటివి కూడా వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుని దీంట్లో వాడచ్చు అనమాట కానీ ప్రధానంగా అయితే టెండర్ కోకోనట్ వాటరే దీనికి సోర్స్గా చెప్పవచ్చు అనమాట అలాగే కొబ్బరి క్యానింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఈ మనం స్టాండ్ పౌచ్ కానీ బాటిలింగ్ అని చెప్పాను ఈ ముప్పై ఐదు లక్షలు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ మూడు నెలలు ఉంటుంది అనమాట అంటే మామూలు రూమ్ టెంపరేచర్లో అది మూడు నెలల వరకు ఎప్పుడైనా వాడచ్చు అనమాట కాబట్టి కొబ్బరి నీరు క్యానింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది ఒక విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీ కింద లెక్క అనమాట అందువల్ల మీకు వాల్యూమ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట దానికి రెండు ఇరవై వేల కొబ్బరి కాయలు పర్ డే కెపాసిటీలో ప్రాసెస్ చేస్తే అలాంటి ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి రెండు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయల పరిశ్రమ వ్యయం అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఇలాంటి ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి మనకు ఏపీలో కూడా ఉన్నట్టే ఉంది తర్వాత కోయంబత్తూర్ కేరళ ఈవెన్ గుజరాత్ ఎక్కువగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ కెనడా అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంటుంది అండ్ అది ఆరు నెలల వైపు మీకు నెల ఉంటుంది అనమాట అండ్ టేస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటుంది టేస్ట్ విషయంలో వెరవాల్సిన పని లేదు ప్రూవ్ అండ్ టెక్నాలజీ అందువల్ల ఈ రెండు కొబ్బరి లేత కొబ్బరి నీళ్ళ నుంచి తయారు చేసే పరిశ్రమలుగా చెప్పచ్చు ఈ చిన్న పరిశ్రమ ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే స్టాండ్ పౌచ్లో కానీ ఆ చిన్న చిన్న పెట్ బాటిల్స్లో కానీ ప్యాక్ చేస్తారు ఈ క్యానింగ్ ఇండస్ట్రీలు ఏంటంటే జనరల్గా అల్యూమినియం క్యానింగ్స్ ఉంటాయి అవి ఆ క్యానింగ్ చేయటం ద్వారా అంటే ఎక్స్పోర్ట్కి అది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ అది షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్స్పోర్ట్కి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అంటే వాటర్కి సంబంధించిన పరిశ్రమ వేరు ఉంటుంది మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా పచ్చి కొబ్బరి అది వేరు ఉంటుంది ఇందులో కలిసే ఛాన్స్ ఉండదు అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు వేరు వేరుగా పెట్టుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అన్ని కలిపి పరిశ్రమలు కలిపి పదిహేను పదిహేను ఇరవై కోట్లు పెట్టచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కొబ్బరి వేసి దగ్గర నుంచి ఇంకా చెప్పాలంటే కొబ్బరిలో వచ్చేటువంటి వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కొబ్బరి టెంక ఆ టెంక కొబ్బరి పీచు వాటికి కూడా మళ్ళీ సపరేట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఈవెన్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ప్యాకెట్ కూడా పెట్టచ్చు కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఈ నిరుద్యోగ యువతకు తర్వాత రైతులకు అనుకూలంగా ఉండటం కోసం వీటిని మనం చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ విభజించాలన్నమాట అలా చేసేవాళ్ళు అది జరిగింది పచ్చి కొబ్బరి విషయం చెప్తారా పచ్చి కొబ్బరి అంటే మామూలుగా పచ్చి కొబ్బరి నుంచి చేసేది ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్గా చెప్పాలంటే కోకోనట్ చిప్స్ రెడీ టు ఈట్ కోకోనట్ చిప్స్గా చెప్పొచ్చు దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ కొబ్బరిని వాళ్ళు కొబ్బరి కాయ కొట్టిన తర్వాత ఆ కొబ్బరి ఏదైతే ఉంటుందో దానిని చిప్స్గా వాళ్ళు చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసి దానిని వాష్ చేసిన తర్వాత ఫ్లేవర్డ్ వాటర్ అంటే మామూలుగా పైనాపిల్ ఫ్లేవర్లో వెనీలా ఫ్లేవర్లో చేస్తారు చేసిన దాని దాని ఒక నాలుగు గంటలు నానబెడతారు ఆ రిక్వైర్డ్ ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నానబెట్టిన తర్వాత ఆ ఫ్లేవర్ ఈ కొబ్బరి చిప్స్ కంటుకుంటుంది తర్వాత దాన్ని తీసి ట్రే డ్రై అట్స్లో పెట్టి ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ డ్రైయింగ్ చేస్తే అవి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి వాటిని నైట్రోజన్ ఫిల్ చేసినటువంటి ప్యాక్లో కనుక ఫిల్ చేస్తే ప్యాక్ చేస్తే మీకు ఎయిట్ మంత్స్ వరకు నెల ఉంటాయి ఇది ఒక హెల్దీ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఏ మనం కొబ్బరి చిప్స్ తయారీ రోజుకు ఇరవై ఐదు కేజీల కెపాసిటీలో అంటే జనరల్గా ఇరవై గ్రాములు ఒక ప్యాక్గా చేస్తారు సరిపోతుంది ఒకళ్ళు తిని ఒకసారి తినటానికి ఇరవై గ్రాముల క్వాంటిటీ సరిపోతుంది అది నైట్రోజన్ ఫిల్ చేస్తారు అంటే దాదాపు రోజుకు పన్నెండు వందల యాభై ప్యాకెట్స్ కనుక అయితే దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల పెట్టుబడితో మొదలు పెట్టచ్చు
వెనిలా ఫ్లేవర్ చేసుకో ఒకవేళ ఇంకా దీనికి కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దీన్ని కూడా ఆయిల్ ఫ్రై చేసి మసాలా వేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు కదా హెల్త్కి మంచిది కాదు మనం చెప్పట్లేదు కానీ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి అక్కడక్కడ ఇది మనకైతే లేవు ఇలా కొబ్బరి చిప్స్ అనేది మంచి కాని కొబ్బరి పాల నుంచి పొడి తయారు చేస్తారు అంటే ఈ కొబ్బరిని బాగా క్రష్ చేసి మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే బాగా క్రష్ చేసి దానిని కన్వ మనం పాలుగా కన్వర్ట్ చేస్తారు దానిని స్ప్రెడ్రింగ్ టెక్నాలజీలో దాన్ని పౌడర్ ఫామ్లో తీసుకొస్తారు అంటే మన దేశంలో అంత వాడకం తక్కువ కానీ మీకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో డైరెక్ట్గా కొబ్బరి పౌడర్ ఫామ్లో అయినా వాడతారు మిల్క్ తయారు చేసి దాన్ని స్ప్రెడ్రింగ్ టెక్నాలజీలో పౌడర్గా కన్వర్ట్ చేస్తారు అనమాట అది కనుక అయితే కొద్దిగా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది లెవెన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ పర్ డే కెపాసిటీలో దాదాపుగా ఒక పదిహేను కోట్ల వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇది ఏదైనా చెప్పాలంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ముదురు కొబ్బరి నీళ్ళు అంటే యాక్చువల్గా కొబ్బరి కాయలు ముదిరిన తర్వాత మనం జనరల్గా ఇళ్ళల్లో కానీ దేవాలయాల్లో కానీ ముదురు కొబ్బరి నీళ్ళు అని ఆ కొబ్బరి నీళ్ళ నుంచి కూడా కొన్ని ప్రోడక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే నాటా డి కోకో అంటారు కొబ్బరి క్రీమ్ అంటారు దాన్ని ఇది మనకి ఇక్కడ మనకు అవైలబిలిటీ లేకపోవటం వల్ల అది మనకు వాడటం లేదు కానీ కేరళ ఇలాంటి చోట్ల ఎప్పుడో నుంచో వాడకంలో ఉందన్నమాట ఈ కొబ్బరి నీళ్లను సేకరించి ఎక్కడెక్కడి నుంచి సేకరించవచ్చు అంటే ఈ ఎండు కొబ్బరి తయారు చేసేటువంటి కొబ్బరి చిప్పలు తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలు ఉంటాయి అక్కడ కొబ్బరి నీళ్లు వృధాగా పోతుంది అట్లాగే డెసికేటెడ్ కోకోనట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అక్కడ కొబ్బరి నీళ్లు వృధాగా పోతుంటాయి అలాంటివి తర్వాత వివిధ టెంపుల్స్లో ప్రతిరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద కొన్ని లక్షల కొబ్బరికాయలు కొట్ట కొడుతుంటారు అలాంటి నీళ్లను కనుక వీళ్ళు సేకరించగలిగి వీళ్ళు కనుక ఈ నటాడి కోకో అదే కోకోనట్ క్రీమ్ లాంటిది కనుక తయారు చేస్తే ఇది మంచి లాభదాయకమైన పరిశ్రమతో పాటు ఒక వృధాగా పోతున్నటువంటి ఒక హెల్దీ ప్రోడక్ట్ను కూడా మనం సొసైటీకి ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట దీనికి బేసిక్గా కావాల్సింది ఏంటంటే కొబ్బరి ఒక మూడు వేల కేజీల ఒక నెలకు తయారు చేయాలంటే ముదురు కొబ్బరి నీళ్ళు పదిహేను వేల లీటర్లు కావాలి దీనికి పరిశ్రమ వేయమంటే దీని స్థిర వ్యయాలు ఒక పదిహేను లక్షలు అంటే మనం భూమి భవనాలు రెంట్కి తీసుకున్నా కూడా యంత్ర పరికరాలు దీనికి టెక్నాలజీ కూడా ప్రత్యేకంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికి మదర్ కల్చర్ ఒకటి ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ ఇవన్నీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు అనమాట అవి ఒక పదిహేను లక్షలు ఉంటుంది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఒక ఏడు లక్షలు కావాలి మొత్తం ఒక ఇరవై రెండు లక్షల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టచ్చు దీని అప్లికేషన్ ఎక్కడ అంటే ఐస్ క్రీమ్స్లో వాడతారు దీన్ని తర్వాత ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లో వాడతారు ఫ్రూట్ సలాడ్స్లో వాడతారు అంటే ఇది ఒక క్రంచ్ అనే మనం ఒక గమ్మిగా ఉండి అండ్ ఒక హెల్దీ ప్రోడక్ట్ అనమాట తర్వాత కోకోనట్ నుంచి మనం ముదురు కొబ్బరి నుంచి చేసేదే వెనిగార్ వెనిగార్ జనరల్గా మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇళ్ళల్లో కూడా వాడతారు అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలో వాడుతుంటారు అనమాట ఇది కూడా అంటే ఒక విధంగా దాన్ని ఫర్మెంటేషన్ చేసి అంటే ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది కొద్దిగా ఆల్కహాలిక్ ప్రోడక్ట్ కిందకే వస్తుంది అది క్లీనింగ్ కోసం వాడుతుంటా అనమాట అది కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ అది కూడా దీనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట దీనికి జనరల్ ఎక్కడ వాడతారంటే పచ్చళ్ళు కెచప్ తయారీలో మయోనైజ్ తయారీలో సాసెస్ తయారీలో అండ్ క్యానింగ్ ఇండస్ట్రీలో దీన్ని ఎక్కువ వాడతారు ఇళ్ళల్లో కూడా వాడతారు అనమాట ఉత్పత్తి సామర్థ్యం రోజుకు ఒక వెయ్యి లీటర్ల కెపాసిటీలో అయితే పరిశ్రమ ఒక ముప్పై ఐదు లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు ఇవి బేసిక్గా ముదురు కొబ్బరి నుంచి తయారు చేసేటువంటి ముదురు కొబ్బరి నీళ్ళ నుంచి తయారు చేసే పరిశ్రమలుగా చెప్పచ్చు కానీ అంటే వెనిగర్ మనం కొబ్బరి నుంచి తయారు చేస్తేనే వస్తుంది అనే విషయం ఇప్పుడు వరకు చాలా వెనిగర్ చాలా వాటి నుంచి చేయొచ్చు కానీ కొబ్బరి నుంచి చేసిన ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వెనిగర్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి చేయొచ్చు అనమాట కానీ ఎక్కువగా దీని నుంచి చేస్తారు అనమాట అట్లా ఇకపోతే ఎండు కొబ్బరి నుంచి అంటే మళ్ళీ ఎండు కొబ్బరి చేయటమే ఒక ఇండస్ట్రీ అసలు మనం ఎండు కొబ్బరిని ఏం చేస్తారు మనం కొబ్బరి కాయలు పాలు కొట్టిన తర్వాత వాటికి ప్రత్యేక డ్రయర్స్ ఉంటాయి ఆ డ్రయర్స్లో దాదాపుగా ట్వెల్వ్ అవర్స్ దాన్ని వేడి చేసిన తర్వాత డ్రై చేయటం జరుగుతుంది దాన్ని చేస్తారు అది కనుక అయితే అది మినిమంలో ఒక థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో కూడా మొదలు పెట్టచ్చు వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి రోజుకి ఒక వెయ్యి కేజీల కెపాసిటీ అయితే ఒక దాదాపు థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో మొదలు పెట్టచ్చు ఇంకా రెండో ఇండస్ట్రీ అంటే ఎండు కొబ్బరి నుంచి మామూలుగా వే కొబ్బరి నూనె తయారు చేయటం అయితే మనకు ఆహార తయారీలో నూనెను వాడటం అనేది లేదు కానీ మనం ఎక్కువ అప్లికే
కేరళ అక్కడ మీకు కొబ్బరి నూనె ఎక్కువ వాడుతుంటారు వంటల్లో కూడా వాడుతుంటారు నా హెల్త్ వైజ్ కూడా మంచిది అని చెప్పి ప్రూవ్ అయిన అసలు వాస్తవం చెప్పాలంటే అలాంటి కనుక ఇండస్ట్రీ వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తే రోజుకు ఒక రెండు వందల యాభై లీటర్ల కెపాసిటీలో వీళ్ళు దాదాపు ఒక ఇరవై లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు అనమాట కొబ్బరి వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఒక బోండం తయారై వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని కంపెనీస్ ఇంత ఇంత నెట్వర్క్ ఉంది అన్న విషయం తెలియదు అయితే ఇక్కడ మార్కెటింగ్కి వచ్చేటప్పటికే ప్రతి విషయంలో కూడా మనకి ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ కనబడుతూ ఉన్నాయి బట్ మార్కెటింగ్ ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ జనాల్లోకి వెళ్తాయి అంటే మార్కెటింగ్ అనేది అందరికీ ప్రాబ్లం అయినండి ఇప్పుడు ఎవరు ఉత్పత్తి చేయడం అనేది ఎంత ఎవరైనా పెద్ద సమస్య కాదు అసలు టెక్నాలజీ ప్రూవ్ అండ్ టెక్నాలజీ వీళ్ళ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అయితే కాదు కాకపోతే మార్కెటింగ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఏంటంటే పొటెన్షియాలిటీ చూడాలి మనం పొటెన్షియాలిటీ చెప్పగలమే కానీ పలానా వాళ్ళు బయర్ అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే చాలామంది బయర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని టార్గెట్ చేయాలి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ముందర క్వాలిటీ అనేది ముఖ్యం అనమాట ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీ అన్నప్పుడు ఆ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి మెయింటైన్ చేయాలంట కేవలం మనం చెప్పటం కాదు ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు వచ్చి విజిట్ చేస్తే ఈ యూనిట్ ఆ స్థాయిలో ఉందా లేదా అనేది మనం వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయగలగలం అనమాట అలా చేసి అండ్ ప్రైసింగ్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అంటే రైతులకు మనం ఏదో తక్కువ ఇచ్చేసి మనం ఏదో లాభం చేయాలన్నా కూడా వీళ్ళ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఆలోచించుకోవాలి అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించటము అండ్ వీలైతే మనం ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అవసరమైతే టెక్నాలజీస్ని కూడా మనం ఎంగేజ్ చేయాలి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంత చేస్తారు కానీ టెక్నాలజీస్ సర్వీసెస్కి పే చేయడానికి ఇష్టపడరు మన మేము గత పది నిధాల నుంచి గమనించేది అదే అనమాట వీళ్ళు మిషనరీ మీద ఎంతైనా పెడతారు టెక్నాలజీస్ కూడా మూడు లక్షలు ఇవ్వడానికి బాధపడిపోతారు బట్ టెక్నాలజీ వాల్యూ తెలియదు చాలామంది కానీ ఆయన ఏదో చేసి పోతాడు కొమ్మలు అదే ఫార్ములా చెప్తాడు కానీ ఆ ఫార్ములానే వీళ్ళని బతికిస్తుందని చాలామందికి తెలియదు అదంటే అలాంటి అవసరమైనప్పుడు టెక్నాలజీస్ని కూడా మనం హైర్ చేయాలి దాని అప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ కానీ ఈవెన్ డొమెస్టిక్లో కానీ ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ కనుక తీసుకొస్తే ఏది మార్కెటింగ్ ఈజీ అని నేను ఎప్పుడు చెప్పను అయితే సరైన ఎఫర్ట్స్ బట్టి చేసుకుంటే మార్కెట్లో సక్సెస్ కావటం పెద్ద కష్టం కాదని నా ఉద్దేశం ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ ఎంత సపోర్ట్ ఉంది ఇంకా ఒకవేళ అసలు ఇండస్ట్రీ ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి ఒక వ్యక్తికి డబ్బు చేతిలో ఉన్న ఎదురయ్యే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఉందండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ అనేది దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉంది ఈ మధ్య ఇంకా బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏపీలో తీసుకుంటే ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ద్వారా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ మాక్సిమం ఫైవ్ క్రోడ్స్ వరకు సబ్సిడీ ఉంది కూర్చో ఇది ఎలిజిబుల్ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్షన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మార్కెట్లోకి వెళ్ళగలగటమే ఇండస్ట్రీ పెట్టి మార్కెట్లోకి వెళ్ళగలగటమే యువత చేయాల్సినటువంటి పని అవును అంటే అదే మీరు కూడా చూసి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నెలతల్లి కార్యక్రమంలో మేము ఎప్పుడు ఆదర్శ రైతుల్ని లేదంటే ఫారెన్ నుంచి వచ్చేసి మంచి జాబ్స్ని వదిలేసి వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకున్న రైతుల్ని మేము చూపిస్తూ ఉంటాం బట్ అలాంటి వాళ్ళు కంపెనీస్ పెట్టాలని కూడా ఆసక్తిగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వారికి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఖచ్చితంగా ఈ కొత్త ప్రొడక్ట్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం రొటీన్ ప్రొడక్ట్స్ మనం చెప్పక్కర్లేదు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అసలు కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం కోకోనట్ నీర అనుకున్నాము తర్వాత ఇప్పుడు రెడీ టు ఈట్ కోకోనట్ చిప్స్ కానీ కోకోనట్ వాటర్ క్యానింగ్ కానీ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టచ్చు వాటికి ఇంకా ఇలాంటి ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ కనుక అయితే అదే మీరు అన్నట్టు ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కనుక అయితే ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఫారినర్స్తో వాళ్ళు కరస్పాండెంట్ చేసి ఆర్డర్స్ తెచ్చుకొని మార్కెట్ చేసుకోగల శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి పరిశ్రమలు టేకప్ చేయొచ్చు ఇటు అంటే గవర్నమెంట్ అనుమతులు కానివ్వండి ల్యాండ్ కానివ్వండి ఏదైనా ఫస్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉండాలండి దీని దీని ప్రాజెక్ట్ వారిగా మనం కనుక డిస్కస్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు కొంత ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేయాలి అసలు రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే రా మెటీరియల్ కొబ్బరికాయ అనగానే అన్ని ఇండస్ట్రీలకు కొన్ని క్వాలిటీలు ఉన్నటువంటి కొబ్బరికాయలు అవసరం ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం
కానీ రేట్ కూడా అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ రైతుకాయ ఇరవై రూపాయలు కొబ్బరికాయ ఉంటుంది అక్కడ మన ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నలభై రూపాయలు వస్తుంది కేరళ కాయ కొబ్బరికాయ అమ్ముతుంటారు మనం నలభై రూపాయలు నలభై ఐదు రూపాయలు అట్లా చేర్ చేస్తారు అంటే అది కూడా మనం వాళ్ళని స్టడీ చేయాలి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ ఇండస్ట్రీ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటాం దానికి రా మెటీరియల్స్ ఏజ్ ఫీజిబిలిటీ ఏంటి అసలు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్ ఏంటి దాని తర్వాత మార్కెటింగ్ యాంగిల్లో ఎక్కడ ముందు మార్కెట్ మేము కొంటామని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు మార్కెట్ పొటెన్షియాలిటీ చూసి వీళ్ళు దిగాల్సిందే కానీ కొనే వాడు రెడీగా ఉండడు అలా వీళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయించుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయించుకున్న తర్వాత వీళ్ళు గవర్నమెంట్ని అప్రోచ్ కావచ్చు ఒకవేళ ఆ సమీప ప్రాంతాల్లో కనుక ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పార్కులు ఏమన్నా ఉంటే ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎస్టేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ ల్యాండ్ అలోకేషన్కి ట్రై చేయొచ్చు దానికి ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఏవైతే ఉందో అది వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళ అవసరానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ల్యాండ్ను వాళ్ళు అలాట్ చేస్తారు ఈ కొబ్బరి నీరా కాకుండా కొబ్బరి రిలేటెడ్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ను ఒకే కాంప్లెక్స్లో ప్లాన్ చేయొచ్చు ఇంకా అది కాకుండా కొబ్బరి నుంచి వచ్చేటువంటి వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో వాటి నుంచి కూడా మళ్ళీ బై ప్రొడక్ట్ చేసే అవకాశం అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ వంద కోట్లు కూడా పెట్టవచ్చు అనమాట అది దానివల్ల అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది అక్కడ రోజుకు ఒక లక్ష కొబ్బరికాయలు వాడతాం ఇప్పుడు మీకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఒక ఇరవై కోట్లకి వెళ్ళిపోతుంది అలా మనం ఎంత ఏ లెవెల్లో అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ఇరవై ఐదు ముప్పై లక్షల్లో పెట్టుకునే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు పెట్టే కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి కూడా అవకాశం ఉంది ఈ సెక్టార్లో వాళ్ళకి ఏది అనుకూలం వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని పెట్టుకోవటం ద్వారా ముందు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పొచ్చు బట్ అంటే దీనికి సీజన్తో సంబంధం లేకుండా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం నడిపించవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఉంటుందండి మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు జనరల్గా సీజన్ అనేది దేనికైనా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరిని తీసుకుంటే చలికాలము వర్షాకాలంలో యూ జనరల్ కన్జ్యూమర్ యూసేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ మీకు ఇండస్ట్రీ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యా ఎందుకంటే ఒకసారి ఏ చాక్లెట్ అది తయారైంది అనుకోండి అది మీరు తర్వాత మీరు దాదాపు ఆరు నెలల పాటు మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు అలా అంటే ఎక్కువ ఆఫ్ సీజన్లో మనం ప్రొడక్ట్ ఇటు ఇండస్ట్రీ సైడ్ డై డైవర్ట్ చేయటం ద్వారా కూడా మనం మార్కెట్లోకి సరైన టైంలో అందించవచ్చు అండ్ రైతులకు జస్టిఫై చేయొచ్చు అని చెప్పవచ్చు అయితే ఈ రంగంలోకి ఒకవేళ రావాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు అవకాశాలు బాగున్నాయండి అందరూ వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి తర్వాత వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశం ఏంటి అవి నిర్ణయించుకొని వాళ్ళు ప్రదేశం అందరూ లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ లొకేషన్ డిసైడ్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ అని కనుక ఉపయోగించుకొని కనుక ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి అవకాశాల్లో ఈ కొబ్బరి ప్రాసెసింగ్ అవకాశాలుగా చెప్పవచ్చు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అధికంగా పండే పంట కూడా కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకునే అవకాశం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని శ్రీనివాసరావు గారు చాలా చక్కగా వివరించారు కొబ్బరి ఆధారిత పరిశ్రమల గురించి రైట్ ఇది ఇవాళ నీళ్ళ తల్లి కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ